kayo na dito sa bahay ko, isa ang lahat ng lahat. Okay, class. Ang topic natin is about to see arguments be looked up. Paano ba natin magagamit ang arguments na be looked up? So, class. So, ito ay isang progress card. Na isang example ng isang progress card. So, paano ba natin to ginawa? First class. Nakita niyo rito class na meron tayong drop down list. Yan. At kapag binago natin to, magbabago din ang pangalan ng ating student name. At same din dito sa grade niya. So lahat nito class ay ni look up dito sa ating master list na tinatawag. Papakita ko sa inyo kung paano ginawa ang ganitong klase ng B-Lookup. So, una class, paano ba natin nagawa itong drop-down drop list na ito? Burayin natin ito, class. So, dito tayo gagawa. Copy ko. Then, punta ka lang sa data at dito sa data tools, nandito ang ating, i-click mo to, arrow down, choose data validation. Data will appear, data validation in the settings, then allowed. What do you want to be allowed? So, allowed list. Kasi nga, list ang ating gagamitin. Then, kailangan meron siyang mapagkuhaan ng source. So, ano yung source na kukuna natin? So, let's go back to the master list. Ito lang ang gagamitin nating source. etong mga number na to. Na student number. Then, click OK. So class, makikita na natin dito na nagkaroon na tayo ng arrow down. Ayan, may drop down list na tayo. So ang nakita nyo class ay number ang lumabas. Bakit kaya number? Kasi naka-general siya, naka-set siya into general. Para mabago natin to, go to home tab. Then select nyo itong general. Baguhin nyo, gawin yung number. So, makikita nyo dito, class, na ang number natin is into two decimal points. So, paano natin to babaguhin? Gagawin natin siyang whole number without decimal. Click nyo lang tong arrow na to. Dito pa rin sa home. Tapos, sa ilalim ng number, may mga arrow dyan, decrease decimal. So, ayan, class, magiging full number na siya. So, paano natin na ipalabas itong Martinez na to? Once na kasi, try natin si 136432 na student number. Siya si Ernest Glad. Check natin dito sa ating master list. Ernest Glad. Manuwes Manuwes, eto Si Ernest Glad 1364321401 Sige natin 1364321401 So tama class, so pareho I-delete muna natin to Kasi nakita nyo class na meron siyang Arguments na So tanggalin muna natin itong arguments na yan, gawa tayo ng atin. Sabi nga natin doon sa PowerPoint presentation, a formula must be start with equal sign. So, kung gagamit tayo ng formula, lalagyan natin siya ng equal sign. So, pwede naman tayong gumamit ng arguments through typing or sa ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay paggamit ng arguments through formula box. So, dito, f of x. So, click lang natin itong f of x. 
Then, since ang gagamitin natin function is a VLOOKUP, select natin ang VLOOKUP. Dito sa VLOOKUP na yan, lalabas na yung function argument. So, ano daw kailangan natin i-look up value? Ang look up value natin is yung mga student number. Since ang student number is put in the B and B12. No, nasa row B, column 12. Ay, sorry. B, column, and row 12. Then, table array. Tandaan yung class, yung table natin is kukunin natin yan sa ating master list dahil itong ating gagamitin. So, table array is Since ito lang naman ang kailangan natin, yung student number tsaka yung student name. Kaya ito lang ilalagay natin sa ating table array. Hindi na natin nasasama ang ating hindi na natin nasasama ang ating mga subject. So, anong column ba ang ating gagamitin? Since dito sa master list, ang column na gagamitin natin is yung student's name. Kaya ang ilalagay natin is index 2. So, range lookup, it is a logical. So, we have to choose between 0 and 1. 0 means false. It means uh, you will get the exact data and one is true. You will get uh, the nearest data. There. Then put zero here. Then click OK. And class. So, lumabas na yung pangalan ni Ernest. So, try natin. Mag-iba. So, 406. Si Reyes Andre. So, Reyes Andre. Tingnan natin ang ano ni Reyes. 406, 908, 150, 258. So, tama. So, paano natin ilulook up yung mga grade ng mga estudyante dito sa master list? So, tanggalin ko muna ito, class. So, nakita nyo, class, uh, kapag walang grade fail siya. So, class, ilalagay natin is formula pa rin. Equal sign. So, gamitin natin itong f of x. Double click para lumabas. Then, ang function na gagamitin natin is b look up. So, select b look up. Then, click OK. Then, look up value. So, it means class, ano ba ang value na ilulook up natin? So, magbe-base tayo sa student number. Kaya, dun tayo pupunta sa dito sa B12 kasi once na ito nag uh, bago yang value na yan malulook up na natin yung nasa ating table so anong table ba ang gagamitin natin since ito pa rin class ang ating gagamitin the master list table Sa master list table class, isi-select natin dito, hindi natin sasama ang ating header, yung from student number, highlight nyo yan class, hanggang doon sa dulo ng remark. So, A2 to N14. Ano ba ang ating hinahanap? It is araling panlipunan. So, follow ng araling panlipunan doon sa master list column si Araling Pandukunan. Let us count. 1, 2, 3. So, number 3. Plus once na may lumabas na ganyan, master list, hindi naman yan uh, natin, hindi yan ang argument na kailangan natin ilagay. So, ilalagay natin is yung number 3. Kasi yun ang column, index number ang hinihingi. Then, sa range lookup, 
it's either 0 or 1. So since ang kailangan natin is uh, exact amount or exact name or data, 0. Means false. So yung class lumabas na 90. So paano natin ipipil up lahat dito ng mga grades na yan? Itong master list na to, ang mapupunta doon. For example, uh, katulad niyan, si na hindi na natin kailangan i-copy paste. Si Ka, uh, si Reyes Andre. Hanapin natin siya. Reyes Andre. Ayan. Andre L. So lahat to dapat ma-fill up doon sa ating template. Anong gagawin natin class? So ang gawin lang natin class is select the active cells then palabasin lang natin yung plus sign na itim. Then double click nyo lang yan. Bakit nag NA? So meron tayong error. So kasi class uh, may mga value dito sa list natin na uh, kailangan natin ila. So paano natin gagawin yon? Double click Okay, listen ko. Select the cells. Then double click. Dito sa B12, F4 lang. F4. Yan. Lahat ng mga, mga may cells, lagyan mo, uh, lagay mo in F4 mo. Sa between nila. N sa 14, F4. Then enter. Then ulitin natin class. Palabasin mo yan, double click. Ayan. So, lumabas na 90. So, paano natin ito i-edit? Sa una lang naman natin ito i-edit para yung the rest ng mga nasa ating database or list, basta na-edit na natin to lahat yan papasok na. So, for the first, first time natin itong edit para lahat ng ating data ay pumasok. Pag i-edit mo siya, double click, tapos yung column index, index number ang i-edit mo. Number 3. So, hanapin mo si values sa master list is sa ilang column siya? 1, 2, 3, 4. Pang-apat na column si values. So, i-edit mo siya. Si column gagawin mong 4 kasi nasa 3 siya para magbago. O check natin. Si Reyes, ano raw grade sa uh, values niya? Tignan natin. Master list. 78. Tama, no? So next. Ganun din dito. Double click. Since naman uh, ang column ay sunod-sunod, 4, naka-arrange naman na yan, dapat class sa inyong template, kung ano yung nakasulat dito sa subject name, ganun din ang inyong isusulat sa master list nyo, magkasunod-sunod. For example, Araling Panlipunan, Values, English, Filipino, ICT, MAPE, sa report card ay pareho din. Araling Panlipunan, Christian, yan. Dapat sunod-sunod din. Para kapag binago mo rito, alam mo yung column. Hindi ka na mahirapan. So, for example, katulad nito, ang column niya is 3. Since ang column ni English, pag binilang mo, ay nasa ilan? 1, 2, 3, 4, 5. So, nasa 5 siya. So, edit mo lang siya. 5. Then, sunod-sunod na yan. Gawin mo naman itong 6. Seven. Sa column index ka magbabago. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. 
So, check natin, no? Classroom rank, si Reyes, kung tama sa master list. So, number 13. Tignan natin ang kanyang map, eh. 78. Okay. Ayan, class. Ngayon, class, naka-look up na yan. Automatic. Ayun na yung una yung uh, pag -e edit So, the next na mga estudyante, hindi nyo na kailangan mag-copy-paste kasi automatic, uh, mag -e enter na siya dito sa inyong data, sa inyong grade na column. For example, gusto nyo baguhin na gusto nyo yung student number is 4069. So, si Martinez yun. Automatic. So, try natin baguhin yung kay Martinez kasi puro 90. Ayan. Tignan natin kung nagbago. Ayan. 78. O iba naman. Select naman natin yung iba. Torres. 11. So, ganyang class yung gagawin nyo mamaya sa inyong activity. Thank you, class.